ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಈ ಹಾಕಿ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಮಕೂರು ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಏನು ದಂಡಿನ ಶಿವರ ಏನಿದೆ ದಂಡಿನ ಶಿವರ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತಿತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಭಯಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಗಾಳಿ ದಿವ್ಯಗಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಮನ ಕುಣಿತವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಭಾಗ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ ಯಾಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪವಾರ್ದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಅಸಲೀತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನಾಗ್ತಡ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಈಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮುಖವಾಡವನ್ನುಳ್ಳ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ದೇವಿಯನ್ನ ರಂಜಿಸಲು ದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸೋಮ ಕುಣಿಯುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಂಬುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಕುಣಿತ ನಮ್ಮ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹಳ್ಳಿಗರ ಅಂತರಂಗ ಅನುಭವವೆಂಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣರು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದುಂಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಅತಿ ಸುಂದರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು
ಕೂಡ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತಹ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರೇನಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಈ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯನ ಬದಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಧಿಸಿದ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಮನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಶೈಲಿ ಜನರ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತನಾದರೂ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡ್ತವೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸೋಮನ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಯಾಕಿದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದುಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂತರಾಯನ್ನ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು ಆ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ದುಂಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಸೋಮನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೋಮನ ಚೌಟಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಚೌಟಿ ಇದೆ ಆ ಚೌಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡೋರು ಈ ಚೌಟಿ ಇದೆ ಈ ಚೌಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎದುರಿಕೊಂಡಂಥ ಆತಂಕ ಭಯ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾದಂಥ ಆ ಮಗು ಈ ಚೌಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ರೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸತ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅದೇ ಭೂತ್ರಾಯ ದೂತ್ರಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಊರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಎಷ್ಟು ಶೈಲಿ ಇದೆ ನಂತರ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಭಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜರವರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೀಗಾಗಲೇ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಆಚರಣೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ವರಸೆ ನೋಡೋಣ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಕಣ್ಮನೆಯಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಬಹುದು ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜರವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಒಂದು ಝಲಕನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೀರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಉಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಊರಿನ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೀರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀರಗಲ್ಲು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವೀರ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಆ ಊರಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಊರಿದೆ ಆ ಕೊನೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಗಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಈಗ ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಒಂದು ಗೆರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಕಲ್ಲು ಹೇಗಿದೆ ಈ ಊರಿನ ಗಡಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿದೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಟಿ ವಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಜನಪದ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಈ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜಲಂತ ಜಲಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಈ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಈ ಈ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೀರಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸೋಮನ ಕುಣಿತಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳಿಕಲ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇವರು ರಾಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಂಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮೇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವವನ್ನ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂತ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಎಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ದುಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀರಗಲ್ಲು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಿತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮರೆಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ
ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯೇನು ಪವಾಡ ಭೇದಿಸುವ ಹೊಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ನೀಡಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯೇನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ವೈಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಉಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಂತು ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕುಡಿಯೋರು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಡೈಲಿಗೆ ಆದರೆ ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೋದೆ ತಂಜಾವೂರು ಹೋದೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಶಿವ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 
ಊರೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಜನಪದ ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಶಿತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಗೌಡರು ಅಂತ ಗಣೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ್ದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಈ ಈ ಕಲೆನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನಾದರೂ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸಾಕ ಅದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಇವರು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮಡ್ಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆರು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೂ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲೆನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲೆನ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಐದೇ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್ ಆಸೆ ಮುಂದೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ತೀರ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರಿಂದನೇ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಇವರು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲೆನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಹೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ನೀವು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ದೇವರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ದುಂಡವಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ ದುಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಮನ ಕುಣಿತದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಕಲೆ ಇದೆ ಬರೀ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂರ್
ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಈ ಭಯ ಹೋಯ್ತು ಓ ದೇವ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಈ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಶಂಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಈಗೇನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆತಂಕ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವತ್ತು ಯಾರಿದ್ದರು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿಂದುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಡ್ದಿದ್ದಂಥವು ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಇದು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಸೋಮ ಕುಣಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ ನಾನು ಈಗ ಈ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಈಗ ಸೋಮನ್ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಸೋಮನ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಉನ್ಮಾದದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉನ್ಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತ ಅದೇನು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ಕಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉನ್ಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಉನ್ಮಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಲೂ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಸ್ಬೋದು ಜನರನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಆ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಯಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಲೊಕೇಶ್ ನೀವು ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಜನರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮನರಂಜಿಸಿ ಬರ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಡಿ ಇದೆ ಊರು ಬಾಕ್ಲು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಉಮ್ಮಸ್ ಬಂದಂಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಎಸ್ ಇದೆ ಆ ಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲಂತ ಕರಿತೀವಿ ಊರಿನ ಗಡಿ ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಕಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಾವು ಊರಿನಿಂದ ಗಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ ಈ ಥರದ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಉನ್ಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೋಮ ಸೋಮ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಮನ ಹಾಕಿದಂಥ ಆವೆ ವೇಷ ಹಾಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಉನ್ಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಗಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಓ ಸಮಾಧಾನ ನಿಟ್ಟಿಸರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನದ ಬಿಂದುಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಕರಿತೇವೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಈ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಆಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಲೆ ಇಂದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ದವು ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಂಚಿಂಚಾಗಿ ಬಿಚ್ಕೊ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದ 
ಖಿನ್ನತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಯಾರಿಗೋ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಭಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಸೋಮನ ಚಾವಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೋಮನ ಕುಳಿತ ಆ ಸೋಮನ ಕುಳಿತ ಇವತ್ತು ಜ್ವಲಂತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದುಂಡ ಗ್ರಾಮದಂಥದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ವಲಂತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜನಪದ ಶೈಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬವೇ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯ ಉತ್ಸವ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು ಸರ್ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಮನ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇವರು ಕೂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಟಿ ವಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕು ಕಲೆ ಬೇಕು ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಮೂಢಾಚರಣೆಗಳು ಬೇಡ ಭಯ ಮತ್ತು ಬೀಭತ್ಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಉತ್ಸವಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿತನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಯಶುರಾಜ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ದುಂಡ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮನ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
स्पेशल ब्यूरो यशुराज अमुक टीवी तुमकूर